హలో ఫ్రెండ్స్ హాయ్ మీరు ఈ వీడియో చూస్తున్నారంటే త్వరలో మీరు కారు కొందామని ప్లాన్ చేసుకున్నారని అర్థమవుతుంది నేను కూడా మీకు లాగే కారు కొందామన్న పనిలో తిరుగుతున్నాను సో కారు కొనాలంటే అసలు ఏంటి ఏం చేయాలి ఎలాంటి ఆర్డర్ ఫాలో అవ్వాలి ఇది ఓన్లీ నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ నేను ఏదో ర్యాండమ్గా ఈ వీడియో చేయట్లేదు నేను కూడా నేను పనిలో తిరుగుతున్నాను పనిలో చేస్తున్నాను అంటే ఇంతకుముందు కార్ అమ్మేసిన తర్వాత నేను చాలా గ్యాప్ తర్వాత అంటే డైరెక్ట్ షోరూమ్కి వెళ్ళి పర్చేస్ చేసే ప్రాసెస్లో ఉన్నాను సో బేసిక్గా కార్ కొనాలంటే మనం ఏమేమి ఆర్డర్స్ ఫాలో అవ్వాలి నేను వేసుకున్న లిస్ట్ ఏంటి నా పర్సనల్ ఒపీనియన్ నుంచి ఈ వీడియో చేస్తున్నాను సో మీకు నచ్చితే మీరు ఫాలో అవ్వండి సో మనం కార్ కొనే ముందు ఏ విషయాలు పరిగణలోకి తీసుకోవాలన్నది ఈ వీడియోలో చూద్దాం కార్ కొనే ముందు మొదటిగా ఫ్రెండ్స్ మనం మెయిన్ మెయిన్ ఫస్ట్ ఆలోచించాల్సిన విషయం రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అసలు మనం కార్ కొంటున్నామంటే దాని రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అనేది మనం పరిగణలోకి తీసుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది ఒకరు ఏంటంటే లాంగ్ వెళ్ళాల్సి రావాల్సి ఉంటుంది కొంతమంది ఏమో డైలీ బేసిస్ మీద తిరగాల్సి ఉంటుంది కొంతమంది ఏంటంటే రేర్గా అకేషనల్గా తీయాల్సిన వాళ్ళు ఉంటారు కొంతమంది ఏంటంటే లార్జ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఉంటారు ఫ్యామిలీ మొత్తం కోసం కావాల్సి ఉంటుంది లైక్ సిక్స్ మెంబర్స్ సెవెన్ మెంబర్స్ అలా ఉంటారు ఇట్లా చాలా డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్స్ ఉంటాయి అంటే ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క రిక్వైర్మెంట్ అయితే నా నేను అనుకుంటాను నేను ఏదైనా ఈవెంట్కి వెళ్తే ఏదైనా షూట్కి వెళ్తే బూట్ స్పేస్లో నా ఎక్విప్మెంట్ కెమెరా గేర్ పట్టాలి అండ్ ఇంకోటి నా ల్యాప్టాప్ ఇవన్నీ నా కార్లో పడేస్తాను నాకు ఆన్ ది గో ఎడిట్ కావాలి ఇలా చాలా పర్స్పెక్టివ్స్ ఉంటాయి మెయిన్ ఫస్ట్ మొట్టమొదటిగా మనం కన్సిడర్ చేయాల్సింది మన రిక్వైర్మెంట్ మన రిక్వైర్మెంట్ మనకు తెలిస్తే మనం ఏం కార్ కొనాలో అనుకుంటున్నామో ఆ థాట్ మనకు వచ్చేస్తుంది సెకండ్ థింగ్ వచ్చేసి కార్ టైప్ మన ఫస్ట్ స్టేజ్ ఏదైతే రిక్వైర్మెంట్ ఉందో దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఈ టైప్ వచ్చేస్తుంది నీకు రిక్వైర్మెంట్ ఐడియా ఉంటే ఆబ్వియస్లీ నువ్వు టైప్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటావు మన కార్లో అవైలబుల్ ఉండే టైప్స్ ఏంటి హ్యాచ్ బ్యాక్ సెడన్ ఎస్యూవి ఇప్పుడు నీ రిక్వైర్మెంట్ నీకు తెలిస్తే నలుగురు మించి తిరగము ఐదు గురించి మించి గిరిచి తిరగము అనుకుంటే హ్యాచ్ బ్యాక్ వెళ్ళిపోవచ్చు లేదు నేను ఎక్కువ తిరుగుతాను నాకు బూట్ స్పేస్ కావాలి నాకు లగేజ్ ఉంటుంది అనుకుంటే సడన్ తీసుకోవచ్చు లేదు నాకు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎక్కువ ఉన్నారు ఎక్కువ మంది క్యారీ చేసి కావాలంటే ఎస్యూవి బేసిక్గా మన రిక్వైర్మెంట్ అన్నది ఫస్ట్ కేటగిరీ మనం సర్కిల్ చేసుకుంటే అరే నేను ఈ పర్పస్ కోసం కొంటున్నాను ఈ పర్పస్ నాకు రిక్వైర్మెంట్ అని మనం వేసుకుంటే సెకండ్ కేటగిరీ మనకి ఏ టైప్ బాడీ కావాలి అన్నది చూస్ చేసుకోవచ్చు టెన్ థర్డ్ ఇంజన్ టైప్ ఇంజన్ టైప్లో చాలా టైప్స్ ఉంటాయి మనకి ఎయిట్ హండ్రెడ్ సీసీ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బేసిక్ రిక్వైర్మెంట్ ఒక ఇండివిజువల్ది మనం ఎస్టిమేట్ చేసుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక నలుగురు వర్షానికి ఎండకి చల్లగాలికి తట్టుకొని వెళ్ళేవేలుగా ఒక వెహికల్ చాలు నాకు అప్పుడప్పుడు ఎప్పుడో వెళ్తాను నాకు ఒక చిన్న వెహికల్ చాలు నేను తిరిగే తక్కువ అనుకున్నారు అనుకోండి వాళ్ళకి ఆల్టో లాంటి ఎయిట్ హండ్రెడ్ సీసీ కార్ ఏదైనా ఆల్టో ఉంది క్విడ్ ఉంది ఇయాన్ ఉంది ఇలాంటి కార్లు ఎయిట్ హండ్రెడ్ సీసీ సెగ్మెంట్ కార్లు ఈజ్ అనఫ్ సో అలా అనమాట ఇప్పుడు నాకు నా నా ఒపీనియన్ కూడా చెప్తాను బేసిక్గా ఎయిట్ హండ్రెడ్ సీసీ అనేది చాలా బేసిక్ అయిపోతుంది ఎయిట్ హండ్రెడ్ సీసీ తర్వాత మనకు వచ్చేది థౌజండ్ సీసీ ఇప్పుడు ఆల్టో తీసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళు ఆల్టో కేట్ అని వెళ్తే బెటర్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ సీసీ చాలా బేసిక్ అంటే అసలు ఎమ్మ జస్ట్ నాంకి వాస్తు బండ్ ఉంటుంది రబాయ్ అంటే ఎయిట్ హండ్రెడ్ సీసీ తీసుకుంటే ఓకే బట్ లేదు నాకు కొంచెం తిరగాలి లేకపోతే రేపు దావత్తు లేకపోతే ఇంకేదైనా ఫంక్షన్ ఇంకా కొంచెం లాంగ్ పైనా నడవాలి రబాయ్ అనుకుంటే ఆల్టో తీసుకున్న బదులు ఆల్టో ఎయిట్ హండ్రెడ్ తీసుకున్న బదులు ఆల్టో కేటన్కి వెళ్తే బెటర్ నా పాయింట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఏంటంటే నేను ఎయిట్ హండ్రెడ్ సీసీ బదులు థౌజండ్ సీసీ ప్రిఫర్ చేస్తాను బేసిక్ బట్ నేను కొనాలి ఇప్పుడు నాకు కొనాలి అన్న థాట్లో ఉన్నప్పుడు నాకు ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ సీసీ కావాలి అనేది నా పర్స్పెక్టివ్ ఎందుకంటే కొనేది ఏదో మంచిది తీసుకుంటే బెటర్ కదా అని అలా ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ సీసీ బండి కావాలి వన్ పాయింట్ టూ లీటర్ ఇంజన్ అన్నది నా ఒపీనియన్ ఏ ఇంజన్ టైప్ ఇప్పుడు అందులో పోసే ఫ్యూయల్ ఏంటి ఇప్పుడు పెట్రోల్ కావాలా డీజిల్ కావాలా అన్నది మీ పర్సనల్ చాయిస్ ఏంటంటే నేను ఎక్కువ తిరుగుతాను డీజిల్ మైలేజ్ ఎక్కువ వస్తుంది అని కొంతమంది మిత్తు ఉంటుంది కొంతమంది ఏంటంటే లేదు నాకు పెట్రోల్ కావాలి నేను పెద్ద తిరిగాను సిటీలో తిరుగుతాను అలా అది ఒక్కొక్కరి పర్స్పెక్టివ్ ఒక అలా ఉంటుంది ప్రైస్ పర్స్పెక్టివ్లో పెట్రోల్కి డీజిల్కి చాలా తేడా ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను షోరూమ్ బండి తీయాలనుకుంటే దాదాపు వన్ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్ ఫరక్ ఉంటుంది వన్ ల్యాక్ టు వన్ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్ ఫరక్ ఉంటుంది సో 
ఓకే మన రిక్వైర్మెంట్కి ఇలాంటి బండి కావాలి అంటే మనకి ఏంటంటే ఇవి ముందు వచ్చేసింది అనుకో ఆ కేటగిరీకి వచ్చే బండ్లు ఏంటి అంటే ఫస్ట్ హ్యాచ్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఏంటి రిక్వైర్మెంట్ రాసుకున్నావు దాన్ని బట్టి హ్యాచ్ బ్యాక్ వచ్చింది హ్యాచ్ బ్యాక్లో నీ నీ టేస్ట్ ఏంటి ఓకే వన్ లీటర్ ఇంజన్ చాలు మనకి పెట్రోల్ ఇంజన్ చాలు సో హ్యాచ్ బ్యాక్లో వన్ లీటర్ పెట్రోల్ ఇంజన్ బా బండ్లను సర్చ్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తావు దెన్ నీ ప్రైజ్ ఏంటి నీ బడ్జెట్ ఎంత నీ బడ్జెట్ ఎంత అని రాసుకుంటావు సో అండ్ సో బడ్జెట్ వేసుకున్న తర్వాత దాంట్లో ఏ బండ్లు వస్తున్నాయి ఏ కార్లు వస్తున్నాయి ఆ కార్లలో ఏంటి ఆ కార్ యాక్చువల్ షోరూమ్ ప్రైజ్ ఎంత మనకి పడే ప్రైజ్ ఎంత ఫైనల్ ప్రైజ్ ఎంత వస్తుంది లేదు సెకండ్ హ్యాండ్లో అయితే ఎంత వస్తుంది ఇట్లా ఇక్కడ నా నా బడ్జెట్ ఓకే రెండున్నర లక్షలు అని రాసిన ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రాసిన తర్వాత నా దగ్గర పైసలు రెడీగా ఉన్నాయి అండి కొన్నికి నా దగ్గర పైసలు ఇప్పుడు రెండీగా రెండున్నర లక్షలు రెడీగా ఉన్నాయి అని అనుకుందాం అది రాసుకున్న పక్కన అలా రాసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ ఫైనల్ ఫైనల్ స్టేజ్ ఎక్కడ కొంటావు షోరూంలో కొంటావా సెకండ్ హ్యాండ్ కొంటావా అంటే ఫస్ట్ హ్యాండ్ బండి కావాలా సెకండ్ హ్యాండ్ బండి కావాలా ఇది ఇది ఫైనల్ స్టేజ్ అంటే కొంతమంది సెకండ్ హ్యాండ్ బండి కొంటే చాలు అని అనుకుంటారు కొంతమంది ఫస్ట్ హ్యాండ్ బండి కొనుకుంటారు ఇప్పుడు నువ్వు వేసుకునే ఈ రిక్వైర్మెంట్ ఈ పైసలు ఇప్పుడు నేను నేను ఎగ్జాంపుల్ చెప్పినా హ్యాచ్ బ్యాక్ థౌజండ్ సిసి పెట్రోల్ బండి నా దగ్గర రెండున్నర లక్షలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు నేనే ఆలోచిస్తాను నా ఇక్కడ కూడా మనం మన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అన్న దగ్గర నుంచి కన్సిడర్ వస్తుంది ఈ అమ్మ మనం తిరిగేది ముందర పోయి ఆ రెండున్నర లక్షలు పెట్టి సెకండ్ హ్యాండ్ లా తీసుకుంటే అయిపోతాయి కదా అసలు సెకండ్ హ్యాండ్లు వస్తుందా ఆ రెండున్నర లక్షలకి ఎంత తెచ్చింది వస్తుంది ఎంత తిరిగింది వస్తుంది ఇట్లా ఈ సెకండ్ హ్యాండ్ సెగ్మెంట్ అంతా మనం ఇంకో వీడియోలో మాట్లాడుకుందాం అది సో ఈ సెకండ్ హ్యాండ్ బండి కొంటే బెనిఫిట్స్ ఏంటి అసలు సెకండ్ హ్యాండ్లు అయితే ఏంటి లేదు నాకు కొత్తదే కావాలి అని కొంతమంది అనుకుంటారు సో కొత్తది కావాలనుకున్నప్పుడు మన దగ్గర రెండున్నర లక్షలు ఉన్నాయి అంటే ఎక్స్టోరూ ప్రైజ్ ఎంత బేస్ మోడల్ అయితే ఏమేమి బెనిఫిట్స్ వస్తాయి నెక్స్ట్ మోడల్ ఏమేమి బెనిఫిట్స్ వస్తాయి ఇట్లా మనం ఈ మోడల్స్ అన్ని కవర్ చేసుకొని మనం ఎంత 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 డౌన్ పేమెంట్ కడితే మనం ఈఎంఐ ఎంత వస్తుంది ఏ బ్యాంక్ ఎంత లోన్ ఇస్తుంది ఎంత పర్సెంట్ పడుతుంది ఇంట్రెస్ట్ రేట్ సో మనం ఆ ఇంట్రెస్ట్ని కట్టగలుగుతామా లేదా ఏంటి అసలు ఎంత ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవాలి ఇవన్నీ ఫార్మాలిటీ ఉంది సో షోరూమ్ పార్ట్ కూడా ఇంకోసారి ఇంకో వీడియోలో మాట్లాడుకుందాం బేసిక్గా మనం ఆలోచించాల్సిన విషయం ఈ ఐదు ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చేసి మన రిక్వైర్మెంట్ మన అవసరం ఏంటి దేనికి కొంటున్న మన బండి తెలిస్తే మనం కార్ బాడీని చూస్ చేసుకోవచ్చు కార్ టైప్ని అంటే నీకు ఎస్యూవీ కావాలా లేకపోతే సెడాన్ కావాలా హ్యాచ్ బ్యాగ్ కావాలా సో ఇది సెలెక్ట్ చేసుకుని నీకు ఇంజన్ టైప్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు లేదు నాకు పెద్ద డీజిల్ ఇంజన్ కావాలా లేకపోతే బేసిక్ పెట్రోల్ ఇంజన్ కావాలా ఆ సెగ్మెంట్లో ఏ అవైలబుల్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ సార్ట్ చేసుకుంటే మనకు కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్లో ఉన్న బండ్లు ఏంటి అన్నది మనకు ఐడియా వస్తుంది సో ఆ బండ్ లిస్ట్లో ఒక పక్కకు రాసుకున్న తర్వాత నాలుగోది బడ్జెట్ మన దగ్గర ఉన్న పైసలు ఏంటి సో ఈ పైసలు పెడితే సెకండ్ హ్యాండ్ వస్తుందా లేకపోతే డౌన్ పేమెంట్ కట్టి కొత్త తీసుకుని నడిచిపోతుందా మనం కొత్తది కావాలా పాత కావాలా అనేది పర్సనల్ చాయిస్ అది ఇప్పుడు ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క చాయిస్ ఉంటుంది లేదు రా ఈ సెకండ్ హ్యాండ్ తీసుకుని నడిచిపోతా అని కొంతమంది అనుకుంటారు అదైపోయిన తర్వాత ఫిఫ్త్ థింగ్ ఆ పైసలు బట్టి నువ్వు షోరూంలో తీసుకోవాలా సెకండ్ హ్యాండ్ తీసుకోవాలా సెకండ్ హ్యాండ్ తీసుకుంటే డీలర్స్ దగ్గర తీసుకోవాలా లేకపోతే మన తెలిసిన మెకానిక్ని అడిగి ఎవరన్నా పర్సనల్గా వాడిన వెహికల్ని చూస్ చేసుకోవాలా అన్నది ఫిఫ్త్ థింగ్ అనమాట సో సెకండ్ హ్యాండ్ బండ్లు కొనే దాని గురించి షోరూమ్ బండ్ల గురించి ఇంకో సపరేట్ సపరేట్ సెగ్మెంట్స్ చేస్తాను ఎందుకంటే టూ డిఫరెంట్ టాపిక్స్ ఇవి సో సెకండ్ హ్యాండ్ బండ్ల గురించి షోరూమ్ బండ్ల గురించి సపరేట్ సపరేట్ వీడియోస్ చేస్తాను మనం ఫాలో అవుతూనే ఉంటాం ఎందుకంటే నేను కార్ పర్చేస్ చేసేంత వరకు అసలు ఏంటి ప్రొసీజర్ ఎలా ఉంటుంది మనం ఏమేమి చేయాలి ఏమేమి ఫార్మాలిటీస్ ఉంటాయి అసలు ఎలా రీసెర్చ్ చేయాలి ఏం కార్ కొన్నా ఇవన్నిటినీ నేను ఒక ఎపిసోడ్ సిరీస్ లాగా మీకు ముందుకు వస్తూనే ఉంటా అంటే మనకు కావాల్సినవి ఏంటి ఇప్పుడు నేను 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 యాజ్ ఎ పర్సన్ నేను ఏమేం చూస్ చేసుకుంటాను నేను కొనేంత వరకు అసలు ఏమేం ఫార్మాలిటీస్ ఏమేమి నాకు అడ్డు వస్తాయి నేను ఏమేమి ప్రూఫ్లు చూపించాల్సి ఉంటుంది అసలు ఏం కొనాల్సి ఉంటుంది ఈఎంఐ ఫార్మాలిటీస్ ఏంటి ఇవన్నీ నేను మీకు ఆర్డర్లో మీకు చూపిస్తాను మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇంకేమైనా కార్ల గురించి డౌట్ ఉన్నా కింద కామెంట్లో పెట్టండి మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో టాపిక్ మాట్లాడుకుందాం మీ మీరు అడిగే క్వశ్చన్స్ కోసం ఒక